breaking news coming in from Jammu and Kashmir where the shadow of terror continues to loom across the Kashmir Valley. What we are learning is that there has been a major terror attack in the tourist hotspot of Gulmarg in Jammu and Kashmir. Four personnel including two Jawans and two local porters have been killed in an ambush on an army vehicle by terrorists. Two Jawans are in critical condition. Now hotels in the tourist hotspot of Gulmarg have been ordered to ask guests to stay indoors in the tourist town of Gulmarg. But this is the news that's coming in. Two Jawans and two local porters have been killed in a terror ambush in Gulmarg in the Baramulla district. That is a big piece of news that's coming in where the shadow of terror continues to loom across the Kashmir Valley. An army vehicle was ambushed uh, by terrorists in Gulmarg and two Jawans and two local porters have been killed in this terror attack. Meanwhile, two Jawans are still in critical condition. Let's listen in to the reactions coming in. ये बड़े अफसोस की बात है इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है जैसे कि आपने देखा बिल्कुल बेगुनाह लोगों को गगनगीर में जो है परसों उनके जाने जाए हुई उसमें एक डॉक्टर भी थे जो बड़गाम कॉन्स्टिट्यूशन से ताल्लुक रखते थे और हमारे जुमो से कुछ लोग थे और बाहर के जो आए हुए थे उनसे और जख्मी काफी लोग थे उसमें हम तो चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ खुद भी गए थे सोरा उनको देखा पिछले तीस पैंतीस साल से हम मुसीबत में गिरे हुए हैं और उम्मीद थी कि जैसे पहले भी इनने कहा था कि काफ़ी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ गई है लेकिन ग्राउंड की हकीकत कुछ और है आज जैसे जो खबर आई है गुलमर्ग में जो नागिन एरिया है वहाँ हमला हुआ आर्मी पे इसकी तो और भी ज़्यादा तशवीश है क्योंकि ये बिल्कुल सिक्योर एरिया है आर्मी के वहाँ बहुत प्रजेंस है वहाँ इसके हमले किस्म के हमले होना काफ़ी तशवीश की बात है इसमें इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ रियासत को बहाल करना बहुत ज़रूरी है और जैसे चीफ मिनिस्टर साहब को इन चीज़ों का तजुर्बा है वो पहले भी जब रहे तो उन्होंने काफ़ी हद तक सिचुएशन को जो है कंट्रोल में किया था वो उनको जब वापस यहाँ स्टेट मिले तो वो यूनिफाइड कमांड के हेड चीफ मिनिस्टर होने चाहिए इसीलिए हम ये भी चाहते हैं कि वो सारे जो हैं जो इंस्टीट्यूशन हैं और जो इस किस्म की एक्सपीरियंस के जो बातें हैं वो बहाल हो जाए इस जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के बगैर कोई चारा नहीं है तरफ हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए तो दूसरी तरफ इस तरह के हमले किस तरह देख रहे हैं देखिये बातचीत का जो सिलसिला जैसे अभी हमारे फॉरन मिनिस्टर वहाँ गए थे तो वहाँ के जो आ, लीडर हैं नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने काफी वक्त जाया किया है और उन एक तरह से उन्होंने अपनी गलती का एतराफ भी किया अगर उनको लगता है कि उनकी जो कंडक्ट रही वो सही नहीं है तो उम्मीद करेंगे कि वो इन चीजों को बढ़ावा ना दें और यहाँ हमारे जो हालात जो खराब होने इसमें वो हिस्सेदार ना बने और हमें मेहरबानी करके अब जो है अपने हाल पे छोड़े हम भी अब अमन का जो है सांस ले सके हम अमन के दिन देखे बड़ी मुश्किल से आज जो है यहाँ जमहूरियत बहाल हुई है इसको डिरेल करना किसी के हक में नहीं है और खासकर जम्मू कश्मीर के आवाम जो इतना कोई जेल चुकी है हमें किसी तरह से अब इस मुसीबत से निकलना है so strong message coming in from the government saying that this is a plot to derail democracy in jammu and kashmir i'm joined by my colleague ishan wani uh, to get the latest from ground zero as this terror attack has shaken the kashmir valley hitting the tourist town of gulmarg ishan now as per the reports coming in the police suspect that this is an infiltration attempt uh, where a terrorist from across the border targeted the forces in gulmarg what more details can you get for us Uh, well, all angles are being looked at. Uh, it could be infiltration. It could be a group which can have traveled through the mountains of uh, those particular range and then come in from Punch. We've seen that forces have already up there, and they, particularly in the Punch Rajouri belt, we have seen similar kind of attacks take place. So there could be a suspicion of them coming towards Gulmarg because it's not far away. uh from gulmarg uh, the punch area and plus uh, the, the situation right now if you talk about the weather is suitable for them to travel because once the snow fall starts to set in it becomes difficult for them to move towards these areas and uh, you know this is an attack which has taken place and has become the second unprecedented attack at a location which has been peaceful you saw how attack took place in sonmarg a very less guarded place comparatively to rest of the places given the fact that there was peace and even in these areas you talk to defense experts or the army officers who have served 
there in these locations they will tell you that these were one of the safest places in the last 20 to 25 years more than two decades there was, there was peace no guns were heard in these areas and now they are trying to choose targets in those areas which have been vulnerable which are vulnerable at the moment and which haven't seen a massive security presence so the area where this attack has taken place is heavily guarded by the army there is high order of warfare school of the indian army uh, and beyond that in water patri the access is controlled by the army so any entry and exit towards water patri through road is controlled by the army they give you permission to move through this area but it seems like the group had come in recently in these mountains and then they waited for the appropriate movement they knew and understood that there is an army movement which takes place in the evening time a bus a truck takes place a truck you know goes through that road and then they chose to target that and attack uh two lab- laborers who were part of part of uh, the indian army's uh you know uh, indian army providing support to the indian army and from uri uh, tehsil of baramula uh, they have been uh, injured three of them two of them have died later on in the hospital there are two army men who have been killed in action while two are being treated it's a massive blow to the forces because today only unified high command meeting was chaired by the lieutenant governor of the northern army commander top army official from kashmir and jammu and police officers participated in the meeting they gave their input to the lg and now after uh, the sort of carnage that we saw taking place in sonmark we have seen another tourist spot gulmarg which is actually a little far away from gulmarg this place where the attack has taken place uh, mm-hmm. but uh, you know close to that they have chosen to target security forces so it's something where uh, the forces will have to be alert that they know now they are going to target they are going to attack the whole of winter sets in and when it becomes difficult for them to carry out attacks but a deadly attack and at an attack which has been seen in kashmir after a very long time on the army particularly on a convoy which we have seen taking place in rajouri punch and other places of jammu region now right. they seem to have shifted and possibly can hurt army more so that's why there there will be extra vigilance and there will be extra monitoring of the situation absolutely the relatively peaceful areas of the kashmir valley now coming under attack to get a view from ground zero i'm also joined by my colleague munir who's reporting uh, from gulmarg uh, in the wake of this attack uh, munir aur kya jankari hai aapke paas <laughs> जी मैं इस वक्त टंगमर्ग में हूं और ये आप देख सकते हैं यहां पे इस वक्त टंगमर्ग में जो ये गुलमर्ग जाने वाला रास्ता है इसको फिलहाल सील कर दिया गया है और यहां पे सिक्योरिटी फोर्स जो है वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं फिलहाल यही है कि दो जो आर्मी जवान हैं वो मारे गए हैं और दो जो पोटर आर्मी के साथ काम कर रहे थे सिविलियन जिनका ताल्लुक बोनियार बारामला से है और एक पोटर जो है वो जख्मी हुआ है और क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि गुलमर्ग से करीबन बारह किलोमीटर की दूरी पर ये जो गोटा पथरी का नागिन इलाका है है और पोस्ट है वहां पे भी मिलिटेंटों ने वहां पे इस आर्मी की कन्वा जो आर्मी की गाड़ी थी उस पर वहां पे हमला किया है और उसके बाद फायरिंग का तबादला भी हुआ है और इसके साथ साथ वहां पे फिर फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और बड़ी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेज की कमक है वहां पर तलब कर दिया गया है पहुंचाया गया है इन्हें गुलमर्ग के इस बूटा पथरी में और यहां पर मैं ये जरूर बता दूं क्योंकि गुलमर्ग जो है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और जो देश और विदेश से जो पर्यटक हैं वो गुलमर्ग में आते हैं और इस सिलसिले में यहां पे एक पैनिक फैली हुई है टूरिस्ट्स के हवाले से वो सेफ हैं और इस लोकेशन पे कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है जहां पे ये वाका हुआ है और इस सिलसिले में जो भी टूरिस्ट गुलमर्ग में है जो उनके रिश्तेदार है जो घर वाले हैं उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक पहले ही सिक्योरिटी फोर्स ने क्लियर कर दिया है और आप देखना है कि कितने जो मिलिटेंट्स है जो टेररिस्ट थे कितने हैं क्योंकि ये जंगलाती इलाका है कोई रिहायशी इलाका नहीं है बॉर्डर एरिया है जंगली इलाका है वहां पर काफी गन्ना जंगल है और इसी जंगल का फायदा उठाते हुए टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेज पे और अब फिलहाल सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है और इस सिलसिले में अभी देखना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ग्राउंड जीरो में हैं कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जो गाड़ियां हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के वो आ रही है यहाँ से और आप देखिए यहाँ से किसी भी गाड़ी को फिलहाल गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और किसी को वहां पर क्योंकि यहाँ पे दो रास्ते हैं एक बाबा ऋषि मोड़ है और एक ये टंगमर्ग से जाने वाला गुलमर्ग रास्ता है किसी को फिलहाल जाने की इजाजत नहीं है और जब तक न ग्रीन सिग्नल मिलेगी कि वहां पर जो ऑपरेशन है वो खत्म हो जो टेरिस्ट है उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा और इस सिलसिले में काफी कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द अज जल्द वो है वो न्यूट्रलाइज किया जाएगा जी